Hi and a very good evening to all of you. Welcome back to our session of Daily Current Affairs. I hope you all are doing good and you are preparing in full force for your RBI Grade B exam. Right now, right now is the best time to write mocks, analyze them, and practice, practice, and practice. Jitta zada practice karoge, utti zada you will accustom yourself in the test taking environment. The more you will get yourself accustomed in the test taking environment, your comfort level will increase. You will not get panicked. You will not get scared when you will reach the center and write the actual RBI Grade B exam. Right. So whenever you are writing mocks, make sure, make sure that the time slot that you choose to write your mock is the same as the time slot given in your admit card for the exam. So that. you can train your mind you can accustom your mind to the test taking strategy so taking mocks and analyzing them right now is very very important and a sure shot way to maximize your score especially sectional cut off in the phase 1 of the exam if you want if you want any more guidance if you want more guidance from our mentors do have a look do have a look at our at our rbi grade b crash course there is still time there is still time we can give you a very dedicated time table we can get you more accustomed uh, to uh, you know the various situations that you may face while taking the examination it will help you in a lot more ways than you think so do check out our crash course for rbi grade b and also download our app uh, download the anu general app from google play store to get all the study material and everything that you require to prepare and study for the exam at one place in your smartphone okay so let's just start with the very first question of today with the very first question of today it is asking which iit and lnt has larsen and tubro larsen and tubro you all know is a very very famous one of the top five global manufacturing companies of the world it is based in india remember that larsen and tubro is based in india it was formed back in 1938 by two danes it was formed by danes who were taking refuge in our country so let's not go much into the history more important it's head, it is headquartered in mumbai it's headquartered in mumbai and the question is asking you which iit has lnt signed an mou with to carry out a joint research and develop green hydrogen technology green hydrogen technology bar bar hamare daily current affairs ke session mein hum log news mein discuss kar rahe hain about green hydrogen technology right so correct answer here is iit bombay iit bombay and lnt has signed an mou to develop green hydrogen technology i have already explained you in three four of my previous sessions what is green hydrogen what is blue and gray hydrogen basics yahan pe hum log basics ka game kar rahe hain you should know about these terminologies if you are reading again and again in the current affairs it is very important to stay rooted to your basics in all the subjects chahe wo कॉन्ट रीजनिंग हो या फिर जी ए हो या वी ए आर सी हो ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी वेन एवर यू विल फेस एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन योर बेसिक द कमांड ओवर योर बेसिक विल हेल्प यू द मोस्ट दैट इज वाई दैट इज वाई वेन एवर आई टीच यू करेंट अफेयर्स आई मेक श्योर की कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट मिस ना हो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इफ यू डू नॉट नो जस्ट सर्च अबाउट इट ऑन द इंटरनेट इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक IIT Bombay has uh, signed an MOU IIT Bombay has signed an MOU with LNT to <coughs> carry out a pact to develop green hydrogen technology National Hydrogen Energy Mission Government of India ne Union Budget 2021 mein launch kiya tha high green hydrogen and hydrogen fuel in general is of high immensely high potential to replace the crude oil uh, that is used in our country right foreign exchange reserves may kafi zara savings Uh, it can bring about a lot of savings in the foreign exchange reserves so this is what green hydrogen technology is all about so jitne bhi mous aa rahe hain jitne bhi government of india ke initiatives hain government to business mous hain ya business to business mous hain regarding this technology major mous do keep a tab on them do keep a tab on them abhi recently ek news aaya tha regarding uh, green hydrogen fuel in assam green hydrogen why because solar power energy ko use karke wo hydrogen produce kiya jayega 
तो दिस इज ऑल्सो ये भी हम लोगों ने अपने पुराने सेशन में डिस्कस किया था आपको पीडीएफ में मिल जाएगा एंड द पीडीएफ फॉर दिस पीपीटी विल बी शेयर्ड इन आ विल बी शेयर्ड इन आर टेलीग्राम ग्रुप द लिंक ऑफ व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इंडिया नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया जो कि 2016-20 में लॉन्च हुआ था दैट एम्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया to less than how much in all the states and uts in the district by 2024 so national framework on malaria elimination was launched in the year 2016 target ye hai target ye hai ki 2027 tak malaria ke cases bahut bahut zyada kam ho jayenge so that 2030 tak we can say that india is a malaria free country recently kaun si country has been declared as malaria free it was a news you have been revising your current affairs if you have been revising you should know about it do write it down in the comment below kaun si country abhi recently malaria free declare hui hai so let's just answer the question quickly over here the correct answer here is c one case per 1000 population per year one case per 1000 population one year ye 2024 ka target hai under national framework for malaria free elimination let's know little more about it let's know a bit about its objectives ke objectives kya kya hai sabse pehla to hum logo ne mcq mein discuss kar hi liye to less than one case per thousand per year in all the states all the states in uts by the year 2024 prevention prevent the reestablishment of कभी कभी डिजीज रिलैप्स हो जाती है तो इस रिलैप्स का प्रिवेंशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट बट आल्सो मेंटेनिंग ओवरऑल लेवल ऑफ क्लेनलीनेस वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स दैट मेंटेन क्लेनलीनेस इन अ लोकेलिटी कैन हेल्प कर्टेल मटेरिया टू मरेलिया टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेट मलेरिया इन ऑल ट्वेंटी category 1 and moderate states by 2022 and interrupt indigenous transmission of malaria throughout the country using high transmission states so category 3 or category 2 ke alag alag objectives hai indigenous transmission ko bhi combat karna bahut bahut zaruri hai so of course you should know that malaria is a parasite born disease it is a parasite borne disease that is transmitted to people through the bite of female anopheles mosquito mosquito bite se ye disease spread hoti hai transmit hoti hai it is a parasite disease so this was all about malaria national framework isi pe based isi pe based national strategic plan for malaria elimination is based out it is based out of this uh, national framework for uh, elimination of malaria in india so this was launched in the year 2017 se to 2022 tak national strategic plan for malaria elimination has been launched for the year 2017 to 2022 so ye sare facts hai isse related so it is also in line with who's global technical strategy for malaria elimination who who's global technical strategy for malaria elimination is also for the year 2016 and 2030 to iske kuch common objectives and preventive measures kya ho sakte hain malaria ke universal coverage case detection and treatment 100% डायग्नोसिस प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स ऐसे छोटे छोटे मेजर्स सर्वेलियंस सिस्टम यू नो दे कैन हेल्प कंट्रोल अ डिजीज टू अ लार्ज एक्सटेंट इसी तरह ट्यूबर क्लॉसिस को भी कंट्रोल करने का ही एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश है हमारी कंट्री में थ्रू वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स ऑल्सो द गवर्नमेंट ट्राइज टू मॉनिटर इंडिविजुअल केसेज वेदर दे हैव टेकन द कम्प्लीट कोर्स ऑफ देयर एंटीबायोटिक्स to prevent relapse of this disease relapse agar ho jata hai to antimicrobial resistance increases so all these issues keep cropping up but district level pe district level pe hamare officials kitne commitment ke sath kaam karte hain to what extent cleanliness is maintained to what extent uh, basic hygiene mosquito spraying all these small small steps they converge they converge to a very big goal 
एट द एंड ऑफ विच इट इज अचीव सो ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे हाउ मेनी इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड इन द उन्नत भारत अभियान फेज टू उन्नत भारत अभियान यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट उन्नत भारत अभियान 2014 2014 में ये लॉन्च हुआ था जिसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी सेटअप इन विलेजेस विलेज कम्युनिटीज से दे विल बी लिंक्ड अप विद द विलेज कम्युनिटीज टू डेवलप फॉर सोशल एंड ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो इन कम्युनिटीज के इंडिजिजनस नॉलेज को भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी यूटिलाइजिंग सो दिस इज अ वेरी स्मॉल स्कीम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक स्कीम है जो कि 2014 में लॉन्च किया था राइट नाउ इट इज इन इट्स फेज टू एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हाउ मेनी इंस्टीट्यूट आर सिलेक्टेड अंडर द यू बी ए फेज टू लेट्स हैव अ लुक लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट दैट हैव बीन सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर हेयर इज सेवन फोर्टी एट इंस्टीट्यूट हैव बीन सेलेक्टेड अंडर यू बी ए उन्नत भारत अभियान फेज टू फोर ईयर्स has completed 4 years launched in 2018 first phase was 2014 se 18 second phase 2018 to 22 second phase mein 605 institutes select kiye gaye hain 313 technical and 292 non technical institutes have been selected it is बेसिकली ये हायर एजुकेशन एंड विलेज कम्युनिटीज से इंटरेक्ट करके द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल वर्क टूअर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट और बेटरमेंट ऑफ दीज कम्युनिटीज तो बेसिक हायर एजुकेशन इनिशियली जो हायर एजुकेशन वर इन्वॉल्व वन ऑफ दैम वो आई आई टी डेली आई आई टी डेली एंड नेशनल कोआर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट दीज टू आर द मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ दिस उन्नत भारत अभियान स्कीम राइट आई आई टी डेली एंड नेशनल को ऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट नेशनल को ऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट आर दी टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ यू पी ए मूविंग ऑन दिस इज यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस माइंड मैप मेजर एरियाज ऑफ इंटरवेंशन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यू पी ए स्कीम इन सारे एस्पेक्ट को कवर करेगा Moving on to the next question, we have where is the Shri Shri Sathya Sai Sanjeevni Hospital located? Shri Shri Sathya Sai Sanjeevni Hospital is a fully is a dedicated hospital that will that will aim to provide free of cost cardiac uh, operations, heart operations, or heart diseases. Ka jo treatment hai, free of cost will be provided to the residents of Fiji. Fiji, you all know, is an island nation. It is an island nation situated in the South Pacific Ocean. Or India and Fiji have very old and good and strong ties between India and Fiji. You all know, you all know, Girmitias. You all know, Girmitias. 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 amount huge population of indian diaspora aap itna jaan lijiye huge population of indian diaspora is being retained by the island nation of fiji fijian hindi is one of its official language right so it it retains the indian culture to a large extent so narendra modi ji addressed the opening of shri shri satya sai sanjeevni hospital and pg and he also said he also said that this hospital stands as a symbol as a symbol of traditional relations between the two uh, nations <clears throat> next question very very interesting question of the day asurgarh archaeological site kahan pe located hai where is the asurgarh archaeological site located it is located in the state of odisha it is state located in the state of odisha archaeological survey of india used carbon radio carbon dating technology to uh, you know to detect the age of the site so according to the findings of archaeological survey of india accelerator mass spectrometry ek technology radio radio carbon technique hoti hai jiska use asi ne kiya tha aur 
इससे ये पता चला कि सिसुपालगढ़ फोर्ट सिसुपालगढ़ फोर्ट अब तक का ओल्डेस्ट सेटलमेंट सेटलमेंट माना जाता था इन द स्टेट ऑफ ओडिशा बट आफ्टर दिस फाइंडिंग इट हैज बीन फाउंड आउट दैट असुरगढ़ फोर्ट असुरगढ़ फोर्ट इज इवन ओल्डर देन सिसुपालगढ़ फोर्ट इट्स इवन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ओल्ड ईयर्स ओल्डर देन सिसुपालगढ़ फोर्ट और हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो आयरन एज का टाइम था उससे ये कोइंसाइड करता है so this is uh, odisha's kalahandi district has been ascertained to be the oldest among the major fortified settlements it dates back to the 9th century three cultural phases from 9th century to the 2nd century ad three cultural phases you all know late harappan phase bhi iron age se coincide karta after the late harappan phase basically iron age started so ye usi ke time ka ye settlement hai usi ke time ka settlement hai और उस वक्त उस वक्त उस रीजन में बहुत एंशियंट रिवर फ्लो करती थी नोन एस प्राची रिवर और वहां पे भी प्राची वैली सिविलाइजेशन कंसिडर किया जाता है एज यू नो सिंक्रोनस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट यू विल नॉट फाइंड इट इन टेक्सट बुक्स बट इट इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट इवन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्लेम्स इट सो ओडिशा रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक साइट्स ऑफ आर नेशन और ये जो असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट है इसमें जो आयरन के पीसेस या फिर रिमेन्स पाए गए हैं दे हैव नॉट रस्टेड टिल येट द आयरन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बैक इन दिस टाइम वॉज सो सुप्रीम दैट द आयरन हैज स्टिल नॉट रस्टेड टिल नाउ टिल नाउ इट वॉज कुतुब मीनार फोर्ट वॉज नोन फॉर इट्स रस्ट फ्री आयरन दैट इज ओनली सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड बट ये उससे भी ज्यादा पुराना एंड दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग it is it also reflects that um, our country our country had great technology ancient civilizations in our country have great had great technology related to uh, you know optimum iron or uh, utilization and technologies so this is what it is about very interesting news do take a screenshot of it Moving on to the next question, how much is the nutrient-based subsidy for phosphatic and potassium fertilizers in the Kharif season? So, NPK पे के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, nitrogen, potassium, um, phosphate, nitrogen, sodium, potassium, NPK. NPK कितने ratio में दिया जाता है? उसके बारे में भी आपको ideally idea होना चाहिए. बहुत general knowledge है. Four is to two is to one. and on this basis on this basis the government of india has been extending fertilizer subsidies to farmers dheere dheere iska base aur bhi zyada broad hota gaya in the sense that subsidies are also being extended on the base of micronutrient requirement micronutrient requirement uh, ke basis pe ye subsidies bhi extend kari jati hai now the question is asking you how much is the amount of nutrient based subsidies for फॉस्पैटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स तो ये अमाउंट एक्चुअली में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज इट फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द बजट सो नोइंग द करेक्ट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट देर इज नो डाउट इट कैन डेफिनेटली बी आस्ट इन द एग्जाम इट्स वेरी गुड क्वेश्चन लेट्स हैव अ लुक लेट्स हैव अ लुक एट द अमाउंट द करेक्ट अमाउंट हेयर इज Sixty thousand nine hundred and thirty-nine crores. Sixty thousand nine hundred and thirty-nine crores has been extended as fertilizer subsidy in India overall for Kharif season alone. For Kharif season alone, India's fertilizer subsidy expenses can increase to over two point two trillion dollar in financial year twenty uh, thirty twenty-three. Rupees two point two trillion, not dollar. Sorry. तो खारिफ सीजन अकेले खारिफ सीजन के लिए ही इतना अमाउंट है खारिफ क्रॉप्स नेम सम खारिफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन आर कंट्री तो न्यूट्रिन बेस्ड सब्सिडी देने का एक्सटेंड व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रिन बेस्ड सब्सिडी न्यूट्रिन मींस सॉइल या क्रॉप को सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनपीके फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देर आर ऑल्सो सम माइक्रो न्यूट्रेंट्स जैसे जिंक हो गया आयरन हो गया कैल्शियम हो गया उन सब की भी प्लांट्स को क्रॉप्स के हार्वेस्ट को जरूरत पड़ती है 
not many people say uh, you know tell you much about it but it is important micronutrient fertilizer subsidy also forms also is a very important component or a sub part of it <clears throat> so that was an important question i hope uh, whatever the information was shared was relevant for the exam point of view it actually was which country has announced to develop battery passport battery passport means there is a qr code on batteries that qr code will tell ki what components have been used to manufacture and develop that battery main objective of battery passport is to track carbon footprint aur ye applicable kahan pe hua hai right now it is only applicable in the countries of european union so which country has announced the correct answer here is germany a consortium a consortium of countries including germany have uh, developed uh, these batteries the traces and the content of carbon footprint batteries in europe consortium will develop a common classification and standards for gathering and disclosing the data so uh, basically iske piche ka objective kya hai the objective is that eu eu mandates the european union uh, commission basically mandates all the car and battery manufacturers to use some basic minimum material like lithium cobalt lead and lignin in their battery so agar in batteries pe qr code attach ho jayega then uh, all the importers and exporters and uh, you know authorities who conduct quality checks who conduct pollution checks दे विल बी एबल टू डिटेक्ट थ्रू दैट क्यू आर कोड कि उस बैटरी को यूज करने के लिए उस बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसाइकल्ड लीदियम रिसाइकल्ड कोबाल रिसाइकल्ड लेड एंड निकल है नॉट रिसाइकलिंग ऑफ दीज मेटल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जर्मन कंपनीज विल टेक पार्ट इन इट Umicore, BMW, BASF are name of some important German uh, companies, automobile companies that will take part in the issue of battery passports. As per ASI's worldwide study, India's real-time transactions stood at dash worth twelve point six billion dollars in twenty twenty one. So what are real time transactions? आपका एन ई एफ टी हो गया आर टी जी एस हो गया दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शन एंड इंडिया में रियल टाइम ट्रांजेक्शन टू दैट वर्थ फोर्टी एट पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर एज पर स्टडी ऑफ ए एस एज पर स्टडी कंडक्टेड बाई ए एस आई वर्ल्ड वाइड ए एस आई वर्ल्ड वाइड कंडक्टेड द स्टडी इन कोलाबोरेशन विद ग्लोबल डेटा एंड सीई and according to this study according to this study the increase this increase in india's real time transactions can boost india's gdp by 45.9 billion dollars 45.9 billion dollars se india ka gdp boost ho sakta hai because of these real time increase in this uh, real time transactions and also it is very very important to note that India has accounted for the largest number of real time transactions in the whole world iske baad china aata hai china also stands second to india in terms of real time transaction payments which is actually a very good news bolte hue bhi acha lag raha hai that at least kahin pe kisi bhi parameter mein we are ahead of china so china mein these real time transactions are around 18 billion and also after that india ka ye jo नंबर है जो क्वांटिटी इट इज इवन ग्रेटर देन दैट इन यूएस कनाडा यूके फ्रांस चाइना इन सब कंट्रीज को सरपास करते हुए इंडिया स्टैंड्स एट द टॉप पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ट्रांजैक्शंस सो दिस वाज द न्यूज़ टुडे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ मच इज द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील ड्यूरिंग 2021 2022 2021 2022 तक एक्सपोर्ट स्टील एक्सपोर्ट कितना था इंडिया का You have options ten point six, thirteen point five, eight point nine seven, twenty point five. The correct answer. Let's have a look at the correct answer. Thirteen point five million tons worth one black crore India's 
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना हुआ है फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ का सो देर इज अ सरप्लस देर इज एन एक्सपोर्ट देर इज अ ट्रेड सरप्लस इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ स्टील मिनिस्टर ऑफ स्टील यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील मिस्टर मिस्टर फागन सिंह कुलास्ते जी हैज इन्फॉर्म दिस हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस India has a great potential to become a major steel hub of the world or the largest exporter of steel in India is Visakhapatnam board <coughs> Visakhapatnam port is the largest steel exporter uh, of the world uh, of India and khas baat Visakhapatnam port ki ye hai that it is not situated anywhere near any आयरन और कोल माइन जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री में दे आर इधर सिचुएटेड नियर आयरन और नियर कोल माइन और समवेयर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू सोर्सेज द बेसिक थिंग दैट विशाखापट्टनम पोर्ट डज इज इट इम्पोर्ट स्टील मैन्युफैक्चर इट एंड एक्सपोर्ट्स इट इट इज अ री एक्सपोर्ट यूनिट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टील दैट इज एक्सपोर्टेड इन इंडिया इज थ्रू दिस पोर्ट ओके सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग न्यूज Crude steel production. Crude steel means raw steel in its raw form, one hundred twenty million tons. And refined steel, one hundred and six. Compound annual growth rate of steel sector is five to six percent. And total merchandise export of steel from India is four hundred and twenty billion dollars. <coughs> Who has been appointed as the co-chair of UNICEF's UVA? UNICEF के युवा को चेयर हु हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली मिस्टर अश्विन यारदी मिस्टर अश्विन यारदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ यूनिसेफ युवा अलोंग विद यासुमाना केमोरा सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज युवा युवा इज अ जनरेशन अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म बाय यूनिसेफ ये यूनिसेफ का है तो ऑब्वियसली obviously it aims to bring together young people it aims to bring young people together and help them connect it helps them connect with private government and other various international local organizations government and non government organizations to turn them into active and engaged citizens various issues mein participation unka improve karne ke liye be it climate change be it uh, any other issue right be it anti war or nuclear disarmament in sab cheezon mein unka activism protest engagement all these petitions un sab ko increase karne ke liye hamare youth ko engage rakhne ke liye this platform has been set up by unicef uva also known as generation unlimited okay and mr rashman yardi has been uh, the ceo of cape gemini has been appointed as the chairperson of uva so this was it for today this was it for today thank you so much for watching today's uh, video till the end uh, i hope you guys enjoyed the session all the very best for your exams do practice practice as much as you can so that you you know perform exemplary well in the examination see you in the next class take care and bye bye